ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੰਬੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰ ਵੀਕ ਟਿਊਸਡੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੇਰੇ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਜਾਂਬੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੀਤਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਜੂਅਲ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਕਾਂ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੋ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਆਸਥਮਾ ਔਰ ਹੇ ਫੀਵਰ ਔਰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀਟ ਵੇਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਿੱਕਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਸਥਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਹਰ 8ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਨੇ ਉਹ ਹਰ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਹੇਲਰ ਔਰ ਪੰਪ ਆਸਥਮਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਟ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਚ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੈਨੂਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਿਸੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਕਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਪੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਦਫਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਸਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਲੀ ਬਿਫੋਰ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨ ਕੋ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਸਮਝ ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਪੋਲਨ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹ
ਘੱਟ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇ ਫੀਵਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਰਾਸ ਰਾਸ ਤੇ ਖੇਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਉਸ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕ ਪੈਸੇਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਇਸ ਟਿਊਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟਿਊਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੰਗਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਥੈਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਸ ਨੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਸ ਦੇ ਗੇਦ ਬਲੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਥੈਲੀਆਂ ਐਂਜ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਭਰੀ ਉਹਦੀ ਝਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਪੋਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਈਵਨ ਹੈ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਕਿਥੋਂ ਕੋਈ ਭੇੜੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਲਰਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਹੈ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਵਿਚ ਲਾਈਕਨਿੰਗ ਅਦਰ ਟ੍ਰਪ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਬਸੋਲਿਟ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਵੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਐਲਰਜੀਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਲੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੋਲਨ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੋਤਲ ਹੀ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਅੰਨੇ ਵਾਰ ਡਿਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਮਿਟਿੰਗ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਿੱਕਾਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 200 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਅਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਲਿਵਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਊਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 80% ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਚ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਸੈਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਫੰਗਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
हाँ जी ये नेशनल मेडिसन है जिन्हों को एकदम भड़कना गुस्सा चढ़ेगा उतर जाएगा गुस्सा चढ़ेगा उतर जाएगा उन्होंने असं कहने कि इन्हों के लिवर हाँ जी असी लेबर लगा दें डरपोक है हाँ जी हालांकि उन्होंने जोड़े एड्रीनल्स होंगे ने वीक होंगे ने एड्रीनल किडनी के उपर पे ने असी कि उधर नहीं जाते कि किस वजह न हो रहा है अगर सॉफ्टवेयर पे ने और कोई बंद आके उस प्रोग्राम आन कर देगा तो चल जाएगा ठीक है ना मसल कुछ लोग है ने कि उन्होंने जनैटिक मेकअप है कि उन्होंने पोलन एलर्जी के नाल नज़ला होना है ठीक है ना हूँ नज़ला हो सॉफ्टवेयर पे है पोलन एलर्जी आ के उन्होंने ट्रिगर करेगी नज़ला हो जाएगा लेकिन कुछ लोग होने उन्होंने पोलन एलर्जी ना नज़ला नहीं होएगा उन्होंने अखा न अखा साड़ पाएगा कुछ लोग हो गए उन्होंने अखा साड़ नहीं पाएगा उन्होंने सिर च दर्द होएगा ये जोड़े अगे फिर सिमटम आने ने यह बॉडी के जनैटिक मेकअप के मुताबिक होंगे ने सिमटम हर बंदे आए अगर उन्होंने इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है और उन्होंने बॉडी बैलेंस तरीके रिस्पोंस नहीं कर रही है तो लाजमी उन्होंने नज़ला हो सकता है उन्होंने सिर दर्द हो सकता है उन्होंने बाउल मूवमेंट अप अपसैट हो सकती है उन्होंने नींद आनी शुरू हो सकती है सिमटम मुख्तलिफ आ सकता है 100% डाइट से डिपेंड करता है और लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल का जो मैं जिक्र करा तो वह डाइट एक कंपोनेंट है दूसरा कंपोनेंट है तो बॉडी तो, तो स्ट्रैस लैवल की है तुम किन्ने घंटे नींद करते हो तो बाउल मूवमेंट कैसी है टॉयलेट रेगूलरली हूँ मेरे को कई लोग आते हैं और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज मेरे लिए शॉकिंग होंगी है यह चीज़ कि मैं उन्होंने को पूछा कि तीडी बाउल मूवमेंट कैसी है वह कहते हैं डॉक्टर साहब चार पाँच दिन बाद मैं जरूर जाना टॉयलेट और बिल्कुल 100 परसेंट एंज कह जिम्मे कोई आम चीज आम चीज है मैं उन्होंने को पूछागा कि यह तो बहुत एक्सट्रीम केस है और तो कोई किसी ने नहीं दसिया कि इस तरह नहीं टॉलरेट करना चाहिए तुम्हें तो अपनी पूरी बॉडी में एक जहर का एक सैसपूल बना दिता है तो वह कहते नहीं हाँ जी वो कहते नहीं सू सा डॉक्टर ने कहा कि अगर तू दो दफा वीक बाउल मूवमेंट हो जाती दैट्स नॉर्मल हूँ इन्ह चीज़ा करैक्ट होना चाहिए ठीक है ना सुबह शाम दोपहर रोटी खाने छोटा बच्चा हों ना एक जरा लेट हों दो तीन साल चार साल के बच्चे तक ये होंगे जो उन्होंने असं पैंपर पवाने उस बच्चे जदों भी फीड कराएगी उन्होंने माँ फीड कराएगी या फीडर पिलाया जाएगा वो उसी वक्त पोटी कर देगा बहुत इंटरेस्टिंग आई एम रियली थोरली एंजॉइंग मैंने लगता कि डॉक्टर के नाम मैंने भी काफ़ी कुछ सीखने का पता लग गया है तो ये ना थोड़ा ध्यान न सुन वाली गल हों तुम चीज़ा को डायगनोज करो तो प्लीज कीप वॉचिंग ब्रेक तो बाद फिर तुम मुलाकात कर दे सत श्रीकाल जी सैकेंड पार्ट अगर तुम हमें देखना शुरू किया बड़ी डॉक्टर वली गलबात कर रहे हैं बद हे फीवर एंड मैं एक तुम एक सीकर दसना डॉक्टर वली दी तो मेरी ओनेसली दिस इज अ ट्रू फैक्ट आई कीप माई हैंड ऑन माई हार्ट जो डॉक्टर वली सुबह मेरे पास आते हैं जो शो कर ले ना असी पांच मिनट पहला डिस्कस करते कि डॉक्टर साहब तुम कि मुद्दे से गल कर फिर मैं पूछते पाल जी ए तो कर लिए बेसिकली मेरे कहने का मतलब डॉक्टर वली जी इज ऑलवेज प्रपेयर और जो तो एक किसी मुद्दे से गल करते हैं तो मैं बड़े ध्यान न सुन और मैं सवाल जवाब करता हूँ मुद्दे बारे और मेरे हर जवाब का सवाल का जवाब देंगे ने विच इज़ वेरी इंप्रैसिंग कोई नोट नहीं पकड़े कुछ लिखे नहीं नामा लिखे ना डॉक्टर नहीं लिखे रब की ताकत है इंटरस्ट न सुनते पे इंटरस्ट न सुनो ये जरूर थोड़ा ये पता होगा मैं गरंटी दिना चीज़ की 
ਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿਸ ਸੀਕਵੈਂਸ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਨੋਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਸ਼ੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇ ਫੀਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਟ ਹੈ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲਿਵਰ ਹੁਣ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਔਰ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੇ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈ ਯਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਮੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਸਥਮੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਸਥਮੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਨਸਿਸ ਨੇ ਇਨਫਲੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸਥਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਇਨਫਲੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫੂਡ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਮੇਗਾ 3 ਔਰ ਓਮੇਗਾ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਓਮੇਗਾ 9 ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਓਮੇਗਾ 3 ਔਰ ਓਮੇਗਾ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1 ਟੂ 2 1 ਟੂ 3 ਬੈਸਟ 1 ਟੂ 1 ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਓਮੇਗਾ 6 ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਨੇ ਇਹ ਓਮੇਗਾ 6 ਹੈ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੁੰਦਾ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 20 ਟੂ 1 ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਡੀ ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਨਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ illogical galbat one kiti hai main te mera dil sad gaya odi gal sun ke mera dil sad gaya jis tarah one namak nu duniya di har bimari da zima one namak de utte pa deta ke ji eh bas ji heart de te problem aa hi loon khaad na rahe ne eh de utte paul ji pura show karange aur dassange ke namak te saadi life hai current hai saadi body da salt jehda hai te salt kis tarah blood pressure de sakda bahrhal assi hor paase ja rahe te immune system de ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੋ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛਾਣਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਛਾਣਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਜਾਓਗੇ ਛਾਣੀ ਜਾਓਗੇ ਛਾਣੀ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਛਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੰਦ ਜਮ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਦੇਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਛਾਣਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੋ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਸਟੇਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਐਮ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ and um, yeah, i am very happy jere sare mere symptoms se chale gaye did you did you get the name haan ji eh tusi spain cho bolde ho raj hai tarna haan haan ji yeah raj raj spain cho bolde ne theek hai jagah to bolde ho spain de vich and ye mayorca acha 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 okay tusi mayorca de vich mayorca de vich chalo suna weather mayorca aur kya weather you can say me figure na karo assi hun dadi to pura rahe the the sorry haan tusi doctor ji na gal karo ki kar rahe se see yeah so um mere um jado mera blood monthly period hon ta see mere ko polycystic ovaries se gaye and uh, every month i had a lot of pain that i was also that the ek week that la and um, hot flushes in mera skin we tried to craw hold and that thing and then my ek day mom me mere rahe ek mere de dwai nahi thi and um, in his dwai ka ke for the dye to change the stuff and the exercise we got on that day the ek mere de ch mad of the fear gay at all on a scan ਤੇ ਕਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਸਿਸਟਿਕ ਰੋਡ ਰੀਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਉਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਫੂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸਿਸਟਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਲੋ ਚਲੋ ਫੈਂਟੀ ਐਨੀ ਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਆ ਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਐਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਨ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ ਆਫਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਟਾਕਸਿਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੈਲੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 에ਅਰ ਲੰਗ ਇਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੂਨ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨ ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਟਾਕਸਿਕ ਪਰਫਿਊਮ ਨੇ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੌਫਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂਲ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਟਾਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਜਿਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਛਾਣਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਾਊਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨਸ ਕਰੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਾਕਸਿਨਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਇਹ ਕਾਰ ਮੰਗੂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੀਲੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਣ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਲਿਵਰ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਂਦੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਦਰ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੇਟ ਜਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪਰ ਆਮ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਵਿਊਸ ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰਚਨ ਜੋ ਤੋਂ ਜੁਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੈਨ ਇਸ ਟੂ ਲੇਟ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ
बाकी डॉक्टर साहब ने उन्हें अज ऑफिशियली कमिट किया कि हाँ तुम जो कॉल करोगे तो विद इन ए डे और टू डे मैसेज जरूर रिटर्न होएगा सो प्लीज डू कॉल इन द ऑफिस कुछ भी पता करना तुम कर सकते हो अच्छा हूँ असी थोड़ा जा मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज्यादा लंबी गलते असं नहीं कर सका आस्थमा के उत्ते टाइम थोड़ा है मेरा ख्याल है कि दस बारह मिनट सारे रह गए हैं आस्थमा जोड़ा है ना ये थोड़ा जहा डिफरेंट है फ्लू तो हूँ फ्लू के एक चीज होर मैं इतने टच करता जावा वह है सैनस इनफेक्शन सैनस की चीज़ है ये जो सा एरिया है और मत्था है इन्हों के थले ना मोरिया ने पाउचिस ने एक तरह के ना कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे इतने 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 वो कमरे बना का मकसद की है रब का वो ये है कि जो असी नक् दे सह लें ना वो सह पहले साढ़े इन्होंने जाता इन्होंने कमर च उ उस हवा ह्यूमिडिफाई कर दी है साड़ी बॉडी वो मॉइस्चर ऐड कर दी है वो टेंपरेचर नॉर्मल कर दी है क्योंकि साड़ी बॉडी इन्ना टेंपरेचर थर्टी सैवन है बार हवा जी है वह पंद्रह है या अठारह है या भी है और साड़ी बॉडी ह्यूमिडिटी का एक खास लैवल चाहिए बार वो तो घट है वह सारिया चीज़ा इतने सैनस के कमर डील किया जाता है कैसा सिस्टम है पाल जी रब से कुर्बान जाइए रब से कुर्बान जाइए साढ़े रब ने एक एक चीज़ का ख्याल रखे बनाने इसलिए तो मैं कहना कि असी लोग पहुँच ही नहीं सकते जिथे जिथे जाके साथ रब ने सा ख्याल रखे है लेकिन असी पै गए हैं ना ड्रग्स के चक्कर और असं समझते हैं कि असं सियाने हो गए असं कुछ भी नहीं है अच्छा वो जो सैनस ने जिथे उस एयर की ट्रीटमेंट होनी है उत्थे उन्हें सैनस के एक होर भी चीज़ है कि वो इम्यून सिस्टम भी साढ़े उत्थे ना जिमें कहें कि गन फौजी भी बैठे हुए हैं वो जो ही देखते हैं कि इस एयर के फंगस आ गई है वायरस आ गए उत्थे शूट कर देंगे उन्होंने इन्हों सैनस के अम्यून सैल होंगे ने हों है कि जो थोड़ी बॉडी जिम्मे आप गल की कि अम्यून सिस्टम अनबैलेंस है और इनफलेमेन हो गई है वह इनफलेमेन सैनस के भी हो जाती है जदों वह इनफलेमेन सैनस हो जाती है और कुछ लोग जिन्होंने ये आदत होंगी है कि वह परफ्यूम बड़ा यूज़ करते हैं क्योंकि परफ्यूम तुम नक् के जरिए इनहेल करना है उन्हें सैनस जाना है उन्होंने कैमिकल्स ने उत्थे फिर फंगस ग्रो कर जाती है फंगस जो एक बार सैनस के ग्रो कर जाए वो एक बहुत वही मुसीबत है पॉल जी ये मैं तुम्हें इतने हकीकत दस रहा तीन फिर वो बंदा एक खौफनाक सइकल फस जाता है उन्होंने हर महीने बाद तीन हफ्ते बाद चार हफ्ते बाद होगा कि नक् बंद हो गया और यहोजे लोगों अक्सर यह प्रॉब्लम होंगे कि उन्होंने नक् की एक साइड बंद रहेगी रात को एक साइड ये बंद है और अक्सर लोगों की आदत बन जाती मूँह खोल के सौंते हैं ठीक है ना क्योंकि उन्होंने सैनस जोड़े ने ना बंद हो जाते हैं वो जरा सह लेंगे ने सैनस तो अगे लंघ जल जाता ही नहीं है क्योंकि सैनस इट सैल्फ इनफ्लेम होकर रस्ता बंद हो गया वो सह ही नहीं लैसते उन्होंने नक् ही बंद हो जाता है जो नक् सा बंद हों ना वो नक् नहीं बंद हों सैनस ब्लॉक हो जाता है ठीक है ना तो बजाय ये कि असी उन्होंने सैनस का इलाज करिए सूँ हल की दसिया जाता है हूँ देखो ना तो एक छोटी जी मिसाल दिना ये सामने साढ़े रोड है पॉल जी अगर ये रोड के खड्डा पै जाए हूँ हर बंद पता होगा कि जो रोड के रिपेयर वर्क होंगे तो रोड में इधरों भी बंद कर देंगे ने इधरों भी कर देंगे इदा ही है ना ताकि दरमियान रिपेयर वर्क हो जाए जो रिपेयर वर्क कंप्लीट हो के ड्राई हो जाता है सरफेस ठीक हो जाती है वह हटा देंगे ने ट्रैफिक चलनी शुरू हो जाती है हूँ मैं ये दसो कि अगर वो रोड ब्लॉक होया हो असी ब्लॉक में हटा के गड्डिया चलाई जाइए और रिपेयर वर्क भी हो रहा है गड्डिया भी चल रही हूँ चल सकता है बड़ी अच्छी एग्जाम्पल नहीं चल सकता ना हूँ जो थोड़े सैनस इनफ्लेम्ड ने यदा मतलब यह है कि थोड़ी बॉडी कह रही है रिपेयर वर्क हो रहा है तुम ध्यान नहीं दे रहे स्टीराइड नक् दे मारिया है तुम गोलियां खा लिया ने और उस बैरियर हटा दिता है तो भाई जी मैं तुम यही गल कह लगा सी देखो एक पास हाइजीन होंगी है क्लैनीनैस होंगी है बंदा बंदा तैयार होकर जाता वो कहता कि मैं ओडोर लाव थोड़ा कोई स्परे एंटी स्परे पाते डिफरेंट पाते हैं जो परफ्यूम लाते हैं वो हाली सफर कर रहे हैं पर होर 
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੌਕ ਨੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੰਗਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਡਰੰਕ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਨ ਐਸ ਇਟ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਟਰਬਲ ਦੋ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਸਤੀ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੂਲਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਘਟਾਏ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲੈਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਣੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਕ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਸਮੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਣੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਕਿਊਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਟ ਆਸਥਮਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਟ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੀਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਔਰ 에ਅਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਲੇਮ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ 에ਅਰ ਪੈਸੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏਗੀ ਸੋਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਥਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਸਲਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ 
ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਗਲੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬੈਟਿਕ ਇਨਹੈਰਿਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਕੀ ਆ ਚੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਪੌਲ ਜੀ ਜੀਨਸ ਉਹੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਮਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 10 ਵਰਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੂੰ 20 ਵਰਡ ਨੇ ਬਰਫ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਜੀਨ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀਨ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀਨਸ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਰਜਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਗਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਜੋਇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤਬ